Geriatrie ist äh, altes Heilkunde, kann man so definieren erstmal. Und die Geriatrie äh, hat mit Erkrankungen des alternen Menschen zu tun, die äh, natürlich sehr viele, äh, mindestens drei, vier, fünf Erkrankungen haben. Das sind alte Menschen, die 70, mindestens 70 Jahre alt sind und mehrfache Erkrankungen haben. Ja, das ist auch schwierig. Das sind alte Menschen. Sie haben, man kann sich vorstellen, dass im Alter Organveränderungen stattgefunden haben und die Menschen haben mehrere Erkrankungen. Das heißt, sie sind multimorbid, das heißt mindestens vier Erkrankungen und sie äh, nehmen sehr viele Medikamente ein und alle Erkrankungen müssen behandelt werden und man muss eine, einen Kompromiss finden und schauen, ob sie zusammenpassen, ob es äh, Wechselwirkungen oder Nebenwirkungen gibt in der Therapie, die sogar den Zustand des Patienten verschlechtern könnte. Und das muss man vermeiden. Und das ist die Kunst in der Geriatrie, dass der Geriater, äh, diese, äh, die, wenn er seine Behandlung durchführt, genau hinschaut, was wirklich dem Patienten hilft und wie kann man diese Polypharmazie, wie, wie man das nennt, das ist diese äh, mehrere Medikamenteneinnahmen, wie kann man das auch reduzieren und damit es dem Patienten besser geht. Während der stationären Behandlung haben wir uns das Ziel, den Patienten wieder selbstständig zu machen. Das ist unser Ziel, dass der Patient wieder nach Hause entlassen wird. Das ist das oberste Ziel der Geriatrie. Sollte es Schwierigkeiten geben, es gibt Menschen natürlich, die allein sind und Funktionseinschränkungen haben und dann merken wir, dass ein Gefehlen fehlen, zum Beispiel in der Versorgung, dann ist es unsere Aufgabe, die Versorgung zu, zu verbessern, dass der Patient gut versorgt wird nach der Entlassung. Da müssen wir sehen, Braucht dieser Patient einen Pflegedienst? Wenn er keine hat, dann müssen wir das beantragen. Braucht er eine Pflegestufe, müssen wir beantragen. Braucht der Patient ein Hilfsmittel? Es gibt Menschen, die nach einer schweren Erkrankung, zum Beispiel nach Schlaganfall, irgendwie Probleme haben, Funktionsanschränkungen haben oder nach einer Hüftoperation hat ein künstliches Gelenk bekommen, braucht ein Hilfsmittel. Wir müssen diese Hilfsmittel verordnen, damit der Patient das, was er bei uns in der Klinik gelernt hat, weiter zu Hause umsetzen, um seine Beweglichkeit, die Mobilität weiter zu erhalten und äh, seine Selbstständigkeit äh, äh, erlangt. Und das, was er, wenn wir merken, dass der Patient zu Hause nicht zurechtkommt, nicht allein zurechtkommt, dann müssen wir überlegen, geht dieser Patient in eine Kurzzeitpflege oder braucht er einen Heimplatz. Es gibt selbstverständlich Patienten, die Restbeschwerden haben und wenn sie in der Akutgeriatrie behandelt wurden und es gibt Restbeschwerden, zum Beispiel Restfunktionseinschränkung, aber sie können ein bisschen laufen und dann gibt es die Möglichkeit, noch eine Reha, äh, geriatrische Reha äh, zu beantragen bzw. eine äh, Behandlung in der Tagesklinik. Musik